。国足结束了本阶段的世预赛，如今已是结束了在国内的隔离生活。接下来，男足国家队将会返回上海进行为期七天的自主观察。然而，就在国足隔离期间，李铁本人的头像也是没有闲着，在网上闹腾的沸沸扬扬。如今，内部权威媒体记者透露，李铁下课已经坐实，国足众人给其开告别会。李铁会上一席话让人泪目：我们错怪他了。国足如今已是结束了本阶段在沙加的世预赛之旅，相当稳健地保住了自己小组倒数第二的名头。整个赛程踢起来紧急到五分，可以说是提前杀青世界杯了。如此的成绩也是让球迷将怒火转向了球队的主帅李铁。网络上让李铁下课的呼声不断，反观李铁本人，起初貌似并不在乎，并在记者发布会上侃侃而谈半个钟头，表示没有人比他更懂球。然而球队成绩差只是让他下课的燃料，真正的导火索还得是李铁赛后发文。带货引起的。此时不得不说，李铁也许不是一个好的教练，但他一定是一名好的商人。就在国足结束本次世预赛之旅，球迷们还在为国足战绩失落的时候，李铁却满血复活，跟个没事人一样，该睡觉睡觉，该喝茶喝茶。睡醒了，顺便借机给自己代言的产品发个广告。在如此敏感的时期，仍不忘去 P 图发广告，该行为无疑是点燃了球迷的怒火，一时间便是让李铁陷入舆论的风波，还将其推上风口浪尖。因此，最近也是。是有官方媒体人透露，李铁已经向陈虚元递交了辞职信。等到足协敲定了后续国足主帅对接的工作，想必也是会正式官宣。而在十二月一日晚，国足众人也是在酒店给主帅李铁举办了告别会。李铁在会上表示了辞呈的原因，表示不想再因为自己给球队以及协会添麻烦。随后的一席话，李铁也是真情流露。他说，在长达一百多天的集训时间里，每一位队员及相关陪同人员都很辛苦，对其表达感谢之情。另外也是希望各位队员在回去后可以继续好好练球，准备好中超的比赛，注意身体，确保不要受伤，为下一阶段的世预赛做好充足的准备。不得不说，李铁在会上的一席话还真是发自肺腑，感情充沛，让人听了就想泪目。面对自己昔日一同征战的战友，李铁还是表达出了其不舍之情。想必李铁这番话也是发自内心的。这个时候再演戏，想必没有什么必要了。反观另一方面，为什么因为一则广告，网友就要让李铁下课？真的就只因为打广告吗？实则不然，深究下去，人们也是发现，李铁背后根本没那么简单。除了我们众所周知的李铁签约的几个广告合同之外，李铁名下便是有着八家公司。然而，这些问题在接下来的问题面前，还真是小巫见大巫了。那便是李铁与其背后经纪公司那些见不得人的事。有消息透露称，李铁同这家经纪公司有着亲密的关系，运作中国球员们的转会，从中来谋取暴利。而李铁背后的这家公司更是一家日本的公司，在北京以及西安都有分公司。李铁虽然没有这家公司的股份，但却是他们的首席体育顾问。他们之间有着见不得人的深度合作。只要从中超的一则规定说起，中超一则规定，本土球员税前年薪不得高于一千万，而国。国脚的话可以再上台百分之二十，因此球员们想要挣更多的钱，就要想方设法进入国家队。而李铁作为国足的主帅，便是起到了尤为关键的作用。其背后的操作，想想便是知道了。你要想进国家队长身价，必然得过李铁这一关。而那上台的百分之二十，也必然会有李铁的一杯羹，懂的都懂。先前也是有资料爆出，某球员在入选国家队后被要求与该日本经纪公司签合同，在被该球员拒绝过后，该球员便是直接被雪藏，再也没有入选过国家队。虽然还没被证实，想必言出必有妖，其相关内容必然不会全是假的。不得不说，李铁还真是不错，让球迷们不用掏票钱，便是看了一出反贪风暴的大戏，拥有四名优秀的规划球员以及一众不凡的国内选手，阵容看上去是近年来最强的一届。然而就这样，四年一。一次的机会，却又让人给断送了。身为国足的主帅，便是背负起国家的荣耀，身上背着如此沉重的包袱，却还有功夫管理八家公司，给广告商打广告，不得不让人佩服李铁身为时间管理大师的能力。从种种迹象来看，李铁下课无疑都是铁板上钉钉，只是足协官宣事件的问题。然而，当李铁下课后，国足主帅这个位置又会让谁来接替呢？又有谁能够有能力来收拾国足这个烂摊子呢？四年又四年，中国球。球迷究竟何时能够看到国足冲出亚洲呢？
，会是李霄鹏吗？李霄鹏身为足坛的老大哥，想必国足的球员们也会为其卖力。况且在先前的国足选帅时，李霄鹏也是其选择之一。奈何帖子在面试上愁云满志、慷慨激昂的表现，实在是更吸引领导。当初要是真让其当了主帅，国足如今也许也不是小组倒数第二了吧？不过当初足协选帅时没选李霄鹏，如今再选的话，也算是拐过来打自己脸了。再者，让足协花重金去请国外教练来执教，或许也是一种选择。观众老爷们又对国足下任主帅人选有何看法呢？欢迎给我留言讨论哦。